In this video, I'm explaining the theorem 6.6 of class 10th, chapter 6 triangles. So basically, if we look at the statement, it is this. The ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. So what they have told us is that it is simple. If we have two triangles, then if we talk about the area of the ratio, that means if we have one triangle ABC and one triangle PQR, then if we have one triangle ABC तो उनके अगर हम एरिया का रेशियो निकालते हैं तो वो बराबर होता है उनकी किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल ये तो लिखा था इसमें द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स और एक और कंडीशन है इसके अंदर ट्रायंगल जो होने चाहिए वो सिमिलर होने चाहिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं वो सिमिलर है तो अब उनके अगर एरिया की बात की जा रही है दोनों के रेशियो की बात की जा रही है दोनों ट्रायंगल्स के तो वो बराबर होगा उनकी किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल के ए की बात करूं और इस ट्रायंगल की साइड PQ की बात करूं तो उन दोनों का अगर हम रेशो लेते हैं तो उसके स्क्वायर के इक्वल वो होने वाला है दैट मींस अगर हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तो वो बराबर हो सकता है BC अपॉन QR के होल स्क्वायर के इक्वल अब इस होल स्क्वायर को हम दोनों में सेपरेट भी कर सकते हैं कैसे भी कर सकते हैं वो हमारी मर्जी है और एक और बात AC अपॉन PR के होल स्क्वायर के इक्वल भी होने वाला है तीनों में से किसी भी साइड के होल स्क्वायर के इक्वल हो सकता है अगर हम दो सिमिलर ट्रायंगल ले रहे हैं और उन दोनों के एरिया के रेशियो की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये थ्योरम है अब आज मैं आपको इसका प्रूफ बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल है इसका थोड़ा एंड में जाके कंफ्यूजिंग हो जाने वाला है बट आप समझ के चलेंगे तो उसको बहुत ही आसान है वाला सॉल्व करके देखना तो हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर ये करना है अगर हम दोनों एरिया की बात कर रहे हैं दोनों ट्रायंगल के तो वो किसी भी एक साइड के स्क्वायर के इक्वल होने वाला है हम एक साइड लेके चलेंगे इसका अगर एक साइड के इक्वल हो गया तो दोनों के तो इक्वल अपने आप ही हो जाएगा तो ये पूरी स्टेटमेंट हमें कभी एक साथ नहीं लिखनी होगी इसका मतलब है ये जो चीज है वो इसके भी इक्वल हो सकती है आगे वाले के भी इक्वल हो सकती है और तीसरे वाले के भी इक्वल हो सकती है तो हम प्रूफ करते हैं देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करना गया प्रूफ में हम सबसे पहले करने वाले हैं इसके अंदर ड्रॉ करेंगे इसके अंदर परपेंडिकुलर ये पहले से ड्रॉ नहीं करना हमें अब ए एक ट्राइंगल था उसके अंदर हमने एक ऑल्टीट्यूड या फिर बोल सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए जो कि बी सी एज अ बेस हम मानेंगे तो ए परपेंडिकुलर बी के ड्रॉ किया हमने वैसे हम पी में पी ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर के परपेंडिकुलर तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी थी बस उसमें कंस्ट्रक्शन इतना सही करना है हमें ड्रॉ करके दिखानी दो चीजें ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर तो ये दो बातें हो गई इसके बाद हमें क्या करना है हमें प्रूफ में चाहिए क्या एरिया चाहिए एबीसी एबीसी का और पी क्यू आर का तो हम निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया अगर हम एबीसी की अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर एरिया एबीसी कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर कोई हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें बताए तो उसका एरिया हम निकालेंगे फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से तो हमें पता होना चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मुला एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें इसके अंदर हाइट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो एडी लेके चलने है और बेस जो होगा वो बीसी होगा तो हमने बेस की जगह बीसी रखा और हाइट की जगह एडी रखा और इस इक्वेशन को बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन वैसे ही सिमिलरली हमने सेम टू सेम वैसे पी क्यू आर के लिए भी करना है एरिया निकाला है हमने पी क्यू आर का जो होगा हाफ इंटू बेस दैट मीन्स क्यू आर एंड हाइट मीन्स पी एस तो ये दो बातें हो गई दो इक्वेशन हो गए हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड हमें चाहिए क्या था इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का चाहिए था हमें रेशो तो हमें करना क्या है इन दोनों को अब करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को डिवाइड बिकॉज हमें रेशो चाहिए दोनों ट्रायंगल्स का तो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कर दिया डिवाइड तो डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगा जैसे कि हमें प्रूफ भी करना है बट आगे जो है वो चीज थोड़ी डिफरेंट है हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा जैसे कि ये पूरी टर्म ऐसे लिखी और इधर वाली टर्म जो है वो पूरी की पूरी इसके अंदर नीचे लिखी हाफ इंटू क्यू इंटू पी हाफ से हाफ कट गया और बचता है हमारे पास बीसी मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाई पीएस तो ये मेन इंपॉर्टेंट थी और इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड डाल देंगे तो अभी तक अगर होपफुली आपको समझ में आया होगा आगे देखते हैं इसके अंदर हमें करना क्या है इसके अंदर हमें आगे हमें अभी क्या है प्रूफ नहीं आया अभी हमारा ए बी अपॉन पी का होल स्क्वायर चाहिए हमें प्रूफ में अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है यहाँ पे तो देखते हैं करना क्या है हमें आगे अभी मैंने लिया इसके अंदर ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल पी तो क्यों लिया देखते हैं इसको ए और पी लिया हम ये बोल सकते हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ये थ्योरम तभी एप्लीकेबल है अगर दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे तो दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके ट्रायंगल्स उनके एंगल्स को मैं बोल सकता हूँ इक्वल हो सकते हैं वो अगर एंगल बी और एंगल क्यू की बात करूंगा इस ट्राइंगल के अंदर ए बी डी के अंदर और पी क्यू एस के अंदर तो एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो बराबर होंगे और एंगल ये वाला डी ए डी बी एंड एंगल पी एस क्यू तो ऑलरेडी इक्वल है बिकॉज दोनों ही नाइनटी के हैं तो हमें दो बातें पता चल जाती है इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर
हम ये बोलेंगे अब इस ट्राइंगल्स के अंदर ए डी अपॉन पी एस जो कि दोनों ही ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ए डी बाय पी एस एंड मैंने लिया यहाँ पे ए बी बाय पी क्यू और ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो जो है वो बराबर होगा बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स अगर हमने सिमिलर कर दिए ए बी डी एंड पी क्यू है सभी तो करके दिखा है ए क्राइटेरिया से इसको सिमिलर तो हम ये बोलेंगे ए डी बाय पी एस और ए बी बाय पी क्यू का रेशियो जो है वो बराबर ही होना चाहिए तो ये बात हमें पता चली इन दोनों ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के साथ ही साथ अभी हमारी इक्वेशन ये थर्ड चल रही थी अभी तक हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला है अभी तक हमने स्क्वायर वाली टर्म नहीं बना सकते एक और बात हमें इसके अंदर पता होनी चाहिए कि अगर पूरा एबीसी और पी क्यू ट्राइंगल से मिलर है तो उनके भी तो तीनों साइड का या ये बोले अगर हम अगर ये दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं तो हम ये बोल सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर एंड बी सी अपॉन क्यू आर का रेशो जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए बिकॉज ऑफ थ्योरम तो हम ये लिखा मैंने यहाँ पे कि ए बी बाय पी क्यू बी सी बाय क्यू आर ए सी बाय पी आर का रेशो जो है वो बराबर होगा ये बात भी हमें पता ही होनी चाहिए अब देखते हैं इसके अंदर थर्ड इक्वेशन जो कि हमने स्टार्टिंग में बनाई थी जो कि थी यहाँ पे बी सी बाय क्यू आर को अगर मैं लेके चलू यहाँ पे तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है बी सी बाय क्यू आर जो है वो ए बी बाय पी क्यू के इक्वल है तो हम वैल्यू जो है सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के अंदर बी सी बाय क्यू आर की जगह क्या कर सकते हैं ए बी बाय पी क्यू जो कि हमें प्रूफ में चाहिए भी एंड हमने यहाँ पे भी एक चीज लिखी हुई है कि ए डी बाय पी एस जो कि हमें चाहिए भी थर्ड इक्वेशन के अंदर दिया भी हुआ ए डी बाय पी एस ये लिखा हुआ ए डी बाय पी एस जो इक्वल है ए बी बाय पी क्यू के अब यहाँ पे दोनों ही चीजें जो है बी सी बाय क्यू आर यहाँ से हमने देखा अगर हमने बड़े बड़े ट्राइंगल्स ले दोनों ए बी सी एंड पी क्यू आर तो बी सी बाय क्यू आर जो ए बी बाय पी क्यू के इक्वल है तो यहाँ पे अगर हम सब्सिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे ए बी बाय पी क्यू आ जाएगा वैसे ही ए डी बाय पी एस जो है वो भी ए बी बाय पी क्यू के इक्वल है तो वो भी वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें स्टेटमेंट मिलेगी एंड में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो कि थर्ड इक्वेशन में चल ही रहा था यहाँ पे इक्वल होगा ए बी बाय पी क्यू मल्टीप्लाई बाय ए बी बाय पी क्यू अगर हम स्क्वेरिंग कर दें इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें ए बी बाय ए बी को और पी क्यू को पी क्यू से तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर हम एक ही करके दिखाएंगे सारी साइड्स के लिए हमें नहीं करना और सिमिलरली ए सी बाय पी आर के भी इक्वली होने वाला है वाला और क्यों होने वाला है वो अब मैंने प्रूफ यहाँ पे लिखा है वो करके ना भी दिखाएंगे तो भी चलेगा तो थ्योरम जो है वो प्रूफ हो चुकी है हमने यही प्रूफ करना था अगर दो ट्राइंगल के एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं उसके रेशो की तो वो उसकी किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता ही होता है गाइज ये वाला थ्योरम जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिस करके देखना बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाली थ्योरम भी जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है खुद से प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक कंफ्यूजन ही रहती है इस थ्योरम के अंदर बिकॉज कंफ्यूजिंग स्टेप्स हो जाते हैं इसके अंदर अगर हम बात करें इस ट्राइंगल के लिए जो कि हमने यहाँ पे दो छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर बनाया था देन उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग रेशोज निकाले थे उसके जब हमने ए और पी का सिमिलैरिटी लगाया था देन उसके बाद हमने क्या किया ए और PQS के अंदर हमने ये वाला थ्योरम यूज की एडी बाई पी एस किया ए बी बाई पी क्यू किया एंड दोनों बड़े वाले ट्राइंगल्स के अंदर भी हमने ऐसे ही कुछ किया था और उसके बाद वैल्यू जो है वो थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दी थी तो उसके बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है वो प्रूफ होकर आ गई तो हमें स्टेप्स जो है वो बिल्कुल लर्न होने चाहिए इसके एक बार प्रैक्टिस करके देखना जरूर इसकी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फोगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल